Арамин төргөөдөг штэ эмбэ синьус мэдээллийн хөлтүүрээ шин долоонгийн даваа гаргийн дугаар эхлээд бидлэн болоо мэдээллийн товчхны хөлт авчихсан. Улаан сүмийн иргэдийн төлөвлөгчт хурлын ээж дүүрдүүр хуультаан энэ сарын 14-нд болно. Уг хүүгээр ухаарч чамдаж цаа аян нэгдхийг уриллаа. Цогцлуур нэгдүгээр сургуулийн багангийн сургалтын эцэгчүүд спорт төрөлслөө хайрлын хамгаалалт аяны хүрээн цагдаагийн газрын нэмэгдээчүүдийн зөвлөл иргэдэд халуун арц цаагаар өвчлөө. Уус эрдэм махлаг сургуулийн захирлын нэрмж талбайд 587 сургалч оролцжээ. Нархан гуравдугаар цэцэрлэг эцэгчүүдийн зөвлөгөөний зохион байгуулалаа. Гавьт барилгчдын хүнд цамбрыг амдирч байсан байрныхын гадна мөнгөчлөө. Улаан өмс өмнө засаг дарах хөрөвчөө цаг үеийн байдлаар мэдээллээ. Эдгээр олон бусад мэдээ мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаанд болно. Эхний мэдээ хүргэе. Улаан өмс өмнө иргэдийн төлөвлөгчтэй хурлын хэрэгүүлэгчтэй 8 өдрийн хурлаанаар иргэдийн төлөвлөгчтэй хурлын дөрөвдүгээр хурлааны тоог гаргалаа. Улаан өмс өмнө иргэдийн төлөвлөгчтэй хурлын ээлж дөрөвдүгээр хурлаанд энэ сарын 14-нд болох юм байна. Улаан өмс өмнө иргэдийн төлөвлөгчтэй хурлын ээлж дөрөвдүгээр хурлаанд 12 дугаар сарын 14-нд болохоор тоог гаргалаа. Тус хурлаанаар Улаан өмс өмнө иргэдийн төлөвлөгчтэй хурлын 2017 оны ажлын тайлан нийгэм мэдээлэл сэхийн зөрилтийн биелэлт сумын 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл 2018 оны төсвийн төсөл зэрэг асуудлыг хилцэх юм. Хурлын хилцэх гол асуудал нь төсөв байдаг. Улаан өмс өмнө 30 мянган гаруй хүн амтай хийж сумын статусаар төсөв батлагддаг. Ингэснээр төсөв хөрөлцдөггүй байдал үүсдэг чиж болно. Эдэн засах ямарсан энэ үед төсвийн сахилах батлыг чанд мөрдөж төвчөж болох зардлыг тансна. Ухаалаг төсөв батлах нь чухал байна. За Улаан гомс өмнө иргэдийн төлөвлөгчтэй хурлын 7 дахь удаагийн ээлж төвлөгөөр хурлаан 2014-17 оны 19 сарын 14-нд хурлаар элэн болоод байна. За хурлааны бэлтгэл ажил хурлаан тоглогдлоо хилцэх асуудлыг 12 сарын 19-ны өдрийн төлөвлөгчтэй хурлаанаар эндсэндээ хилцээд элэн болгосон. За ямар асуудал хилцэх вэ гэхээр сумын иргэдийн төлөвлөгчтэй хурлын 2017 оны ажлын тайлнг хилцэх юм. За сумын нийгэм мэдээн засгийн 2017 оны зөвлөлтийн биелэлт, 2018 оны зөвлөлтийн тухай бас авч хэлцэнэ. За мөн сумын засгийн даргын одоо томгийн газар тоглолтын зөвлөлт тоглолттой бүх асуудлууд бол томгийн газар тоглолттой бүх зүйлүүд нэмэлт орж ирж байгаа юм. За мөн 17 оны төсвийн тодорхой 18 оны төсвийн төсөөл асуудлуудыг бас оруулж ирж төс оруулж ирж хэлцүүлнэ. За мөн одоо 17 оны газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний биелэлт 18 оны төлөвлөгөөний төсөлтэй бас хэлцэх юм. Үндсэндээ энэ дээрх асуудлууд бол жил болгоё өгдөг. Гэхдээ энэ ажлын хувьд бол бас арай жаахан онцлогтой. Ягаад гэхлээр Монгол улсын засгийн газар сум орнотхийн хэмжээнд бол Көрөнг санхүүгийн их өсөр бол бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэж ирсэн тоглогдлууд бас нэлээд нарийнхан нарийн байдлаар бол төрвлөж ордог ч байгаа. За 19 төрвлөгчтэй хэлж гэсэн гэж би хэлсэн. А одоо 12-ны өдөр бол байнгын хорооддор хэлцээд эсэлгтээд сумын хэдэн төрвлөгчтэй хурлд уруулахаар шийдвэрлэгч байна. Аймгийн нэрүүл мэндийн газар цагдгийн газар Улаан өмс өмнө иргэдийн төлөвлөгчтэй хурлын хамтран 2017-аас 2018 оны шинжлэлээр иргэд аж ахуй нэгж байгуулгууд баяраа тэмдэглэхтэй архины зөв зөвхөстэй хэрэглээг эрхэмдэг хэн нэгнийгээ архаар шахах шахуулахгүй байх асуудалд анхаарлаханд үлж иргэн бүр эрүүл мэндэд анхаарч эдийн засгийн хэмнэлт гаргах зорилгыг авуулсан архитектур шинжилэл уралгыг хаадаг юм аа. Энэ шинжилэл гаргах чахта холбогдлоод сумын иргэдийн төлөвлөгчтэй хурлын төлөвлөгчтийн 12 сарын 5-ны өдрийн 339 тод тогтоолоор архитектур шинжил арга хэмжээ бас тодорхой хэмжээний зардал төлөвлөж оруулж ирж байгаа. Ягаад гэхлээр одоо сум орнотхын хэмжээнд бол бас архитектур шинжилийг зохион байгуулъя. Энэ хэмжээнд бас тодорхой хэмжээгээр архитектур олгодлоо гэмт хэрэгийн зөрчил бас тодорхой хэмжээ гардаг. Энэ асуудлыг бол бас таслан зохисохын тулд бол нийт эргэд аж ахуй нэгж байгуулгууд энэ дунд бол тодорхой хэмжээний уриалгыг хүргэж байгаа. Энэ уриалга бол сумын иргэдийн төлөвлөгчтийн хурал, эрүүл мэндийн газар, цагдаагийн газар та хамтарсан уриалга одоо хүргүүлж байгаа. Энэ уриалгын дагуу бол нийт одоо эргэд бас шинжилээ бол ямар нэгэн хэрэг зөрчилгүйгээр энэ уриалгыг дэмжиж өндөр хэмжээнд тэмдэглэн өнгөрөлхийг бас уриалж байна. сум баг албан байгуулга аж ахуй нэгж ан шинжилгээ хүл авалтын дийлэг зардлыг арх сөвтрүүл хунда эзэлдэг бөгөөд хэдэн арван сая лонхтой хар идэн зарцуулж байгаа нь харамсалтай арх сөвтрүүл хунда хэтрүүлэн хэрэгснээр эдийн засгаараа хохирхоос гадна эрүүл мэнд цаашлаад амнасаар хохирх хэрэгтэй юм иймээс улаан өмс өмнө иргэдийн төлөвлөгчтэй хурлаас архгүй шинжилт нэгтгийг уриалаа
дараагийн мэдээ жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг цогцлбор нэгдүгээр сургуулийн багангийн сургалтын эсэхчүүдийн дундах гар бөмбөгийн тэмцээн энэ өнгөрс амралт өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа тэмцээнд 26 бүлгийн 500 гар эсэхчүүд оролцжээ цогцлбор нэгдүгээр сургуулийн захиргаанаас хөөхд эсэгийн багш нарын хамтын ажиллагааг сайжруулах эсэхчүүдийн чөлөө цагийн зөв боловсон өнгөрөлт зөвлөгөөр жил бүр спортын нэмцэн зохион байгуулдаг уламжлалтай тэгвэлийн удаад 1-5 дахь ангийн сургалтын эсэхчүүдийн дунд гар бөмбөгийн нэмцэнийг зохион байгуулла тэмцэн 26 бүлгийн 200 гар эсэхчүүд оролцсон бөгөөд өрсөлтөнд олж өнгөрсөн байна багангийн эсэхчүүдийн дунд жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг гар бөмбөгийн тэмцэн өнөөд өргөжилж байна Тэгээд энд бол 2.5 дугаар ангийн нэг 27.8 бүлэг оролцох хэвээр энэ нас 26 бүлэг оролцож байна. 26 бүлгийн нийт нэг 210 тамирчид тамирчин эцгээгчүүд өнөөдрийн тэмцээнд оролцож байна. Тэгээд тэмцээн бол 200 дугаар гэсэн тэмцээн сайхан үргэлжилж байна уу? Тэгээд энэ удаагийн тэмцээнд бас хөдөө гадаанаас ол ороос ирсэн эцгээгчүүд энэ бас цаг цаваа ашиглаад ингээд хүүхдүүдийнхаа сургуулийнхаа үрдлэгээ хүлээж аваад оролцож байгаа бас сургуулийн одоо захиргааны зүгээс бид бас талархалтаа хүлээж авч байгаа. Өчигдөр бид бас эцгээхийн зөвлөлийн зүгээс багш нарын конторыг бол сайхан төгчүүлж өгсөн байгаа. Түүнийхээ нээлтэн зөрүүлсэн чөлөөт тогтолтыг бас зохион байгуулсан. А өнөөдрийн тогтолт бол нийт эцгээхчүүдийг хамгарсан ийм тогтолт болж байгаа маа. Тэгээд энэ үйлдвэрл бид бол эцгээхчүүдийнхээ дунд 3 дахь үйл ажиллагаа зохион байгуулаад ингээд амжилттай явагч байна. Эцгийн тэмцэн өрсөлдөнд томас сайхан болж байна. Тэгээд манай хүүхдүүд одоо 2 3 өнгийн нүрд эцгийн хооронд дахь тэмцэнтэй гээд надруу утсан. Тэгээд би өөрөө хар тавтай компанид ажилладаг. Тэгээд орж ирээд одоо энэ тэмцэнд оролцоод амжилттай явж байна. Энэ нь тэмцэн бол жил болгонд уламжлал болгон зохион байгуулагддаг тэмцэн байгаа юм. Тэгээд өнгөрсөн жил багд мас чанартай мас өрсөлдөнтэй өгдөг. Тэгээд өнгөрсөн жил манай ангийн хувьд болохоор нуглаан дээр бас хүчлэг багтаа тараад байгаа чигцэн байна. Энэ жил явсан төрүүл зорлог тавиад өгч байна. Тэмцэн жилээс жилд хүрээгээд хийж эсэгчүүд өндөр хачуул өдлөө өгч оролцдог болж байна. Энэ нь тус тэмцэний зорлог байсан гэдгийг зөвхөн байгуулагчдын зүгээс хэлж байсан юм. Улс их хурлын гишүүн Эрдэн банкны зээлийн хөгжил хувийн дээд хэмжээг тогтоод тухай хуулийн төсөл санаачсан. Энэ хүрээндээ салбарын мэрэгчлэлтүүд эзэнсгчдийн дунд нээлтийн хилцүүлэг зохион байгуулахаар болж байна. Хилцүүлэгт Монгол банк, Сангия, бизнес эрхлэгчд Эрдэн төлөөлөл, Арижааны банкны төлөөлөгчд оролцох юм байна. Тус хилцүүлэг өнөөдөр төрөв ордонд болох юм. Ерөнхий боловсролын сургуулиудад эрүүл мэндийн боловсрол олгох хичээлийг сургалтын хөлбөрт багтаан оруулж байсныг 2013 оноос эхэлсэн зогсоосон. Эрүүл мэндийн боловсролын хөөгтөд багаас нь олгож, эрүүл зөв хөвшлөлт эргэн болж төлөвшөх, их аж холбогдолтой хэмээн нэмж мэрэгчлэлт хийсэр байгаа юм. Хөөгтүүдийн дунд сүүлийн үед сарглалт ихсэх хандлагатай мөн өсвөр насны хөөгтүүд мансуурах, цахим орчинд нэгний дормшлох, нэр хүндэд нь халдах, үүнээс үл сэтгцэн имгэгт өртөх, үүнээс үдэн амиа хорлох тохиолдолд ихсэн хандлагатай байгаад сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн нийгмийн эрүүл мэнд эрдэм шинжилгээ сургалт гадаад харилцаа ирсэн дэд захирал баярма анхааруулсан юм. Эрүүл мэндийн хичээлийг ерөнхий боловсролын сургуулиудад оруулах хүсэлтээ боловсрол сонирхлын тухай нь спортын яамд хөргсөн бөгөөд эрүүл мэндийн яамны хариа 3 дахь шатлын өмдгөд болон нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс хамтран өөр өөрийн салбарын чиглэлээр эрүүл мэндийн анхан шатны боловсрол олон сургалтын хөлбөрийг боловсруулж байна. Ерөнхий боловсролын сургууль эрүүл мэндийн хичээлийг оруулдаг болох тухай сэдвээр эрүүл мэнд боловсролын салбарын уулзалт өнөөдөр болох юм. Япон улсад буудлага спортын Ази тивийн аварга шалгаруулах тэмцээн 4 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Арвт хуудагийн тэмцээнд 27 орны 470 тамирчин өрсөлдөж байгаа бол манайхаас 28 буудал цэц сорж байгаа юм. Өчлөр тэмцээний хий гар бууны 25 метрийн дасгалт Бэйжин 2008 Олимпийн наадмын мөнгө медалт, хөдөлмөрийн баатар гавьт тэмирчин гүндэгмаа мөнгө медал хүртлээ. Мэрэгчлийн сума бүхийн 68 дахь хаврыг асан ширөө дагуударч болон Тулаанта Каноны од Тони Ен, Джетли Тони Жа, Наташа Ли, Бэйжингийн Олимпийн аварга бокс чин 100 шимэн, Хятадын Тэрбомтын Джекман нарын тоглосон Тулааны өрлөг богон хэмжээний кино өнгөрсөн сард нээлтийг хийж гарсан нарууд нь 6 Тэрбом хүн үлдэж байна. Ийм кино дуусан аса аварга өөрт нь дурласан түүхээ Facebook-ийн бидэнд тохиолдсон хөөхтэй хүндхий явдал гөрөвтвийтсэн охинтой бол цоруулж хамт фото студиод зураг авах болохоор тохирсон. Харин саяхнаас аварга хүчний бэлтгэл хийж иргэн сумагийн дэвжээ 
үү юу дохион дээр гарахаар болж байна. Тодорхойлолт 2017 онд зодогт байсан их хавар гасын шүрэ Японы интернет телевизийн шинжилгээ баярын өдрөлт олцоролж байна. Авиама телевизийн шинжилгээ баяр өдр буюу энэ сарын 31-нд асан шүрэ гүнгагаад 10 сая иен нэвтрүүлгээ үзэгчтэй төрөх юм байна. Өг нэвтрүүлгийн хөтөлбөр хараах нь олон нийтэд ил болоогүй ч Японы өнцөг булан бүрээс ирсэн хүчтнүүд асан шүрэтүүд барилдаж дэвжээнээс төлхөн гаргах эсвэл унгаах ёстой байна. Тус телевиз өнгөрсөн 5 дугаар сард мэрэгчлийн бокс чин Кемада гэлвэл 10 сая иен анхны нэвтрүүлгээ хийж цацсан нь олон нэвтрүүлэгчдэд хүрч шүүг амьдарсан юм. Энэ шоу бизнес тэр дунда Японы хамгийн олон нэвтрүүлэгчтэй байж мэдэх телевизийн нэвтрүүлэг төрөгцөн Асаварг улсын нарсан аз жаргал зэрэг үндэсний бохчуудтай барилдах хэрэгтэй хийжгэлчээ. Сонирхуулгад тус нэвтрүүлгийн шагнал Монгол мөнгөнд дэвсгэртээр 215 сая төгрөг болох юм аа. Монгол орнд ардчилсан хувьсгал үүсэн байгуулсны 28 жилийн нойз зөрвсөн бүхийн барилдаанд өнгөрч буй барилт бүх өргөнд болсон. Өг барилдаанд улсын аймгийн алдар цолтой 256 бүх зодгоснос харцах батүүлцийг төрүүлж зан 62 өрөв зөрсөн юм. Тэгвэл өг барилдааныээр Монголын үндэсний бүхий холбоод олонгийн нисрэг үндэсний төвтэй амтар нь зарим бүхчүүдээс сэргээш шинжилгээ авчээ. Энгэхдээ бүхчүүдэд урьдчилсан мэдгдэхгүй явсан байна. Өнгөрсөн хавар бүхчүүд бүх сонирхчдоос ирүүлсэн санлыг харгалзсан нэр бүхий бүхчүүдээс тус шинжилгээг авлаа гэж Монголын үндэсний бүхий холбооноос мэдээллээ. Дараагийн мэдээ цагдаагийн ерөнхий газрын өөрчлөлтийн сэргийлэх таскаас үндэсний хэмжээнд зарсан хайрлын хамгаалын аяны хүрээнд цагдаагийн газрын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс зам цэвэрлэж байгаа иргэд болон нүрс худалдаж байгаа иргэдэд халуун наарц цайгаар үлчсэн байна. Цагдаагийн ерөнхий газраас засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газар гэр бүл хөөхд залуучууд хөвшлийн газраас хамтран хайрл хамгаал үндэсний аяны зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд хөөхд гэр бүлийн эсрэг гэмт хэрэгс өрсөлсөн сэргийлэл нь таслан зогсох зорилгоор олон тал ажлыг зохион байгуулж байгаа гэж нэгэн цагдаагийн газрын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс цас зөвлөж байгаа болон хүүтэнд байнгын гадна зогсдог нүрсний хөтөлташтад халуун цай арцаар үлчсэн байна. Жендерс өрсөлсөн эмэгтэйчүүдийн эмэгтэйчүүд хөөхдийн эсрэг хүчрхийлээ өдөр гэж болдог. За энэ үйл ажиллагааг өгтөө цагдаагийн ерөнхий газрын өрсөлсөн сэргийлэл хэлцээс хайрлын хамгаалын үндэсний аяныг Монгол улсын хэмжээнд зохион байгуулсан. За энэхүү аянд Улс аймгийн цагдаагийн газар болон Улс аймагт хэрэгдмээ нэгдэж одоо өөрийн гэсэн интернет оршин сошиал ертөнцийн өөрсдийн дуу холбоогоо нэгтгэж байгаа. За энэ ажлын хүрээнд бас нэг ажилт маань болохоор цагдаагийн газрын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл эмэгтэй хадлаг авчт маань зам дээр одоо цас зөвлөж байгаа энгийн хэрэгдэлтэй бас халуун арц цайг өгөж бас халуун сэтгэлийг бас тэдэнтэй бэлгэлж энэхүү аянд нэгдэж байгаагаа өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаагаар илэрхийлж байгаа маа тэгээд бидний үйл ажиллагааг дэмжиж бидэнд одоо тийм ээ бас үйл ажиллагаанд нэгдэж оролцож байгаа энэ засагч байгаа улс аймгийн удаан гомс сумын иргэдтэй бас баярлаж тадархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Тус аяны хүрээнд хийгдэж байгаа энэхүү ажилд иргэд цаашаал дандж байсан юм. Тэд хэлэхдээ энэхүү аяг нэгдэж цааш давлгаалуул л гэж байсан юм аа. За цагтаа нартаа баяр баярлаа гэж хэлээ хаа хүүтэн тэ цайб авчиж өгсөн төгс баярлаа гэж хэл мөрөө. Ажил яах вэ гайгүй арай. Энэ усуудыг дөрөвгаад ингээд ажил хийгээл явж байна. А өглөө 8 цагаас эхлээд 5 цаг хүртэл ажилладаг. Өнөөдөр энэ халуун өндөр дайсан зэх баярлалтай байна. Хүйтэн байна өнөөдөр. Тэгээд энэ хайрлын хамгаалын гэсэн юу өрөнд дөр айлаараа нэгдэж яг нэгдэж одоо бая гэдгийг одоо кели айл гэж яг усууд Халуун цагаар. Тэ, халуун өндөр цагаар дайсан баярлаа. За, одоо энэ ажил хийж байгаа усуд энэ халуун цаа ундаагаар ингээд үйлсэлж байгаа цагдаагийн хамт улдаан талархсна илэр хэлээ. Я. Хайрлын хамгаалын аянд нэгдэцгээ. Я. Энэ хүрээнд явагдчих байгаа энэ арга хэмжээнд энэ цагдаагийн албаа хаагчид халуун цаа ингээд шүүсээрээ бид нарт бас авч ирж өгч. Дайж хагаад баш их баярлаж байна уу? Тэгээд яг нь их хүйтэн байхгүй байна. Болж л байна. Тэгээд тэгээд энэ цагдаагийн албаа хагчдын цаашлахын ажил амьдралд нь өндөр амжилт өгсөн. Сүүлийн үед хүүхдийг хүчрхийлсэн нэг нэгийн хэрцгээр хөнөөсөн гих хүний яснаас гажууд гинт хэрэгхээр үлдэгдэх болж байна. Энэ хүн хүний хайрлах сэтгүүлгөө басны тод илэрлэгэлтэй. Тиймээс үндэсний хэмжээнд хайрлын хамгаалын аяныг зарласан бөгөөд нийгмийн сэтгүүл зөв багхинч гэсэн эерэг зүйл гарна гэж найдаж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ Улс эртэн махлах сургуулийн захирлын нэмэрэгчд 16-нд төрлийн хичээлийн олимпад авчлаа зохион байгуулагдаж дүнгээ гаргаж байна. Олимпад нь 587 хүү сурагч оролцсноос 135 хүүхэд эхний байруудыг эзэж шагналаа гард авсан байна. 
Өвсөрд махлу сургуулийн захиргаанаас багш сургчдын чадрыг нэмэгдүүлэх тэдний авьяасыг нээний төрөлх зорилгоор энэ хичээлийн жил 7 тал дараах хэмжээг зохион байгуулж байна. Тэгвэл энэ хүн ажлын хүрээнд захирлын нэрэмж Олимпатик 16 хичээлээр зохион байгуулсан бөгөөд 587 сургч оюун ухаана уралдуулан шилтгүүдэд тодруулж байна. Эхний 3 дугаар ари эзэлсэн сургчтад 7000 хүрэл юм даалын өргөмжлөлт гардуулаа. Мөн энэ үеэр 3-аас дээш хичээл дээр эхний 3 хүн байр эзэлсэн сургчтад захирлын нэрэмжэд мөнгө шагналыг гардуулаа. Тус сургуулийн 9 вэнгийн сургч баян далаагийн хувьд англи хэл, монгол хэл, физик, математик зэрсэн хичээлээр нэгдүгээр түүхийн хичээлээр 3 дугаар яр эзэлсэн байна. Үүнээс төс сургуулийн хүүхдүүд хичээлээ жиг цайн суралцж байгаа нь харагдаж байсан юм аа. Энэ хичээлийн жилээс 16 төрлийн одоо аймагт болдог 16 төрлийн хичээлээр захирлын нэрэмжит баг олимпатик зохион байгуулсан. Өнгөрсөн хичээлийн жил зөвхөн одоо математик хичээлээр явуулдаг байсан бол энэ хичээлийн жилээр нийт аймаг зохиогдөх бүх төрлүүдээр захирлын нэмэлт олимпатик зохион байгуулсан. Энэ захирлын нэмэлт олимпатид нийт 587 хүүхэд олимпатанд орсон. Ингээд 587 хүүхдээс 135 хүүхэд нь одоо шагнагдаж байгаа нь бол би түүхэн бас хүүхдээ бас урам шүүлж дэмжих юм ажлуудын томоохон нэг ажил гэж ингэж үзэж байгаа. Ингээд энд одоо тэмцэн олимпатанд амжилт гаргасан сургалт маань дараагийн олимпатанд орох бас эрх авах. А мөн одоо улам хүүхдийг хамруулж хүүхдээ идэвчлүүлэх ийм ажил гэж бид ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр Матис хол Монгол хэл ан хэлний олимпат төрөлсөн байгаа. Эстгар ангийн ангиорос тав тав хүүхд төрсөн. Яг шалгалтын материал ер нь ямар төвшөнд байсан бэ? Яг л энгийн орж байгаа хичээлүүдээс ер нь бас агсан төвшөнд яаж чадсан аа? Агсан төвшөнд байсан. Мат стандарт нь болохоор яг энгийн төвшөнд. Физикүүд нь аймаг олимпатын материал баран ирсэн. Энэ жилийн хувьд танаас сургуулиуд бүх хичээлээр зардагдсан шүү дээ. Энэ хүүхдүүд тэр нэг хэр үрдүнд ажиллаж байгаа гэж үзчихэ. Хүүхдүүдийг нээний төр үлж байгаа сайн үйл явцсан. Урд нь нөдөн аймаг олимпатанд алт тавлын алт төрлүүд ойлголт авцсан. Улсад улсын физик олимпатаас мөнгө медаль авцсан. Тэгэд улсын бас ирээдүйн мэт олимпатаас мөнгө медаль авцсан. Энэ сурсчтай андаад юу хийж байна? Энэ сурсчтай хичээл номоо сайн давтараа. Амжилт бол хичээл зүтгэлээс хамаарах шиг. Би Физик 2 дугаар мэдээлжэд 2 дугаар газар зөөд 3 физик 2 дугаар хэрэгжилсэн. Тэр нь яг зүгээр энгийн одоо ордог төвчлөөс ер нь агсан төвшөнд яаж чадсан уу? Хүүхдүүдийн ер нь өрсөлдөх чадвараас хэрэв ингэж харж байна. Өрсөлдөх чадвар сайн зөвсөн. Өнгөрсөн жилийн хувьд нь ямар амжилт гаргаж байна? Өнгөрсөн жил бас адилхан талаас мэрэгжлийхэд дагуу хичээл сонгох тэр тал Сургчтай андал юу хийх вэ? Танай ингээс ирэн гишний хүүхд оролцсон. Манай ингээс олон хүүхд оролцсон. Тэгэж тань дэ юу ч. Хичээлээ сайн хийчихээ. Мөн тус сургуулийн захиргаанаас зөвхөн сургчд гихгүйгээр багш нарын урд чадрыг хөгжүүлэх тэднийг алдаршуулах зорилгоор багшаа магтай арах хэмжээг зохион байгуулж байгаа мэнэ. Мөн энэ тань адилх нь одоо багш нарын гаа бас үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор идэв зорилгоор багш нарынхаа дунд сар болгон нэг бүтээч ажил багшаа одоо магтай гэсэн бүтээч ажил зохион байгуулж байгаа. Энд хиймийн багш олон зүйлийн нэрэмжт ажил зохион байгуулсан. Төрх нэгэн багш уран чинь багшийн нэрэмжт ойлгон ажил зохион байгуулсан. Одоо ингээ 19 сард багангийн багш төвийн багшийн нэрэмжт ажил бас ингээ зохион байгуулахаар болж байгаа. Ингээд хамгийн гол нь бид бүхэн нэрэмжт ажлуудыг зохион байгуулж сургчдынхаа одоо хичээлээс гадуурх ажлаар идэвхжүүлэх тэднийхээ одоо хүсэл тэмүүллийг бий болгох зорилгоор ийм одоо арга хэмжээ зохион байгуулж өгөө гэж байна. Өвсөрт махлуу сургуулийн багш сургчд ийм хүү урч чадвар авьяса нээс ирэв. Тус сургуулийн захиргаанаас багш сургчдаа хөгжүүлэх ажлыг цаашид үйл чадтайгаар зохион байгуулахаар төлөвлөж Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Нарахан 3 дугаар цэцэрлэгээс бэлтгэл үйлдэл сурсагчдын эсхэгчүүдийн дунд зөвлөгөө сургалтыг зохион байгуулсан. Зөвлөгөөний үеэр бяцхан багчууд юу сурснаа эсхэгчүүдээ тайлгнала. Нархан гурдгаар цэцэрлэг бол төвдөө байрладаг гэдэг утгаараа хүүхдийн тоо хамаагүй илэрдэлтэй ачаалт ажилладаг цэцэрлэг гэж хэлж болно. Тиймээс тус цэцэрлэгийн багш ажилчд эсхэгчүүдтэй хамтран ажиллахын хамгийн зөв оноштой шийдэл гэж үздэг. Энэ утгаараа нархан цэцэрлэг эсхэгчүүдийн зөвлөгөөний зохион байгуулж зөвлөж мэдээллийг гаргасан байна. Зөвлөгөөнд улаанхан сумын цэцэрлэгүүдийн бэлтгэл үйлгийн багш нар болоод эрхлэгч нар оролцлоо. Зөвлөгөөний үеэр нархан цэцэрлэгийн бэлтгэл үйлгийн бяцхан багчууд юу сурснаа эсхэгчүүдтэй тайлгансан юм. За өнөөдөр манай нархан гурдгаар цэцэрлэгийн хамт болно бэлтгэл үйлгийнхаа хоёр бэлтгэл үйлгийн 
нийт эцэг эхчүүдтэй бас эцгийн хин зөвлөгөө хийж байна. Энэ зөвлөгөөний үеэр хөөхтүүдийнхаа сурсан мэдснээр чадварын тайлан 50 50 мөн яг 5 настай хөөхт мэн цэцэрлэгээ төгсгөд сургуулийн өмнөх боловсрал олгогдоод гарахтаа яг ямар ямар чадваруудыг ямар ямар чиглэлээр болсон байх вэ гэдэг талаар нь эцэг эхчүүдэд манай багш нар зөвлөгөө өгж байгаа мөн эцэг эхэлд хөөхтэй сургуульд хэрхэн бэлдэх талаар бас зөвлөгөө өгч мөн сургууль цэцэрлэгийн залуу чадваг сайжруулах зорилгоор сургуулийн баг ангийн багшаар бас эцэг эхчүүдэд зөвлөн төслөх тийм сургуултуудыг хийлгэж ихтгэл тавьсан тийм үйл ажиллагааг зөвхөн байгуулж байна. А ер нь бол боловсролын анхдагч орчин гэдэг бол гэрвэл байдаг. А тийм болохоор эцэг их рүү чигэлсэн эцэг их одоо хөөхтэй хэрхэн одоо сургууль бэлтгэх талаар нь энэ зөвлөгөө эцэг их рүү чигэлсэн байгаа нас онцлогтой. А мөн энэ нархан гурд орц зэрдэг маань бол хамгийн олон хөөхтэй бэлтгэл бүлгийн одоо 5 настай хөөхтэйг одоо хамгийн ихээр хамруулж байгаа юм ачаал ихтэй ажилтдаг цэцэрлэг а энэ утгаараа нэг ангид болоор 55-аас 60 хөөхт байд хамрагддаг. А энэхүү зөвлөгөөнд бол хөөхтүүд маань сурсан мэдсэн одоо чадваруудаа анзургаан чиглэлээр одоо эцэгчүүд үзүүлж байна. А ер нь бол эцэгчүүдээ зөвлөж хэлэхэд бол хөөхтэй байн гажиглаж байх хэвээр хөөхтийн хөвшлийн одоо хөвчлөлт ямар ахиц гарч байна уу? Миний хөөхт одоо юу сонирхоод байна? Ямар одоо онцлог байна вэ гэдгийг нь байн одоо багш та хэлж мэдээлдэг багшд одоо мэдээ мэдээлэлээр хангаж байдаг ийм өөрөгтэй байдаг эцэгчүүд. А тийм болохоор энэ нахан цэцэрлэгийн эцэгчүүд бас энэ талаар зөвлөгөө хөргүүлж ажиллаж байна. Зөвлөгөөний үеэр багш сургагчдын хийсэн бүтээлийн үзэсгэлэнд илэгдсэн байсан юм. Эдгээр бүтээлийн мөн гаргалт үеэр гарын доорх материал ашиглаж хийж байна. Ингэснээр хөөхд багасаа юм хнаар юм хийдэг бүтээл сэтгэлгээтэй гарын үр дүүтэй болон гэдгийг багш нар хэлж байсан юм. Эцэг их олон нийтийн байгууллагатай хамтарч маш сайн ажилладаг байгаа. За тэгээд өнөөдрийн энэ зөвлөгөөнөр бол эцэг ихчүүд маш идэвхтэйгээр 100 хувийн эрцтэйгээр ирсэн байгаа харагдаж байна. За манай энэ эцэг ихийн зөвлөгөөний хамгийн гол онцлог нь бол одоо хүүхдийн бүтээлээр үзэсгэн гаргасан байгаа. Мөн багшийн бүтээлээр үзэсгэн гаргасан байгаа маа. Энэ үзэсгэнд бол дандаа нөгөө нэг хайгдал материал ашиглаад бас гарын дорх материал ашиглаад хүүхдүүд мэн бүтээлийг хийсэн байгаа нь харагдаж байгаа. За багш нар ч гэсэн бас ингээ гарын дорх материал ашиглаад жижигхэн цаасыг ч гэсэн хайхгүйгээр ашиглах ашиглаж бас бүтээлийг хийж болд юм аа гэдгийг бас харуулсан байгаа маа. Нархан цэцэрлэгийн зөвлөгөөнд бусад цэцэрлэгийн багш нар ирсэн нь бас нэг онцлогтой байсан юм. Багш эсгэгчүүд цэцэрлэг өдрлөгдөх хамтарсан санлаас зөвлөмж гаргаж байна. Бүгд эрэг хэлцэл бүрөөгүй бүлээ усаар байгаа бол хэрэггүй гэж ардын сайхан үг бий. Тус зөвлөмж газрын хөрсөн дээр бусан хэрэгжүүлж болох ус байсан цаашаалтаа харагдаж байсан юм аа. Зөвлөөнөөс бид нар зөвлөмж гаргана. Дараагийн мэдээ Уус аймагт барилга салбар үүсэн байгуулсны 60 жилийн нөө энэ нь тохиож энэ сарын 8 ясны өдрүүдэд баяра үргэн дэлгэр тэмдэглэл өнгөрлөө. Тус баярын арга хэмжээний үеэр Уус аймагаас төрөн гарсан гавьят барилгачтай алдаршуулж байрныхын гадна хүнд самбар уусах нь мөнгөч үсэн байна. Уус аймагт барилга салбар үүсэн хөгжсөний төвх 60 жилийн нөө энэ нь тохиож байна. Барилга салбарынх нь энэ сарын 8 ясны өдрүүдэд дуухар хүчд бүх юм барил дантаагаар баяраа үргэн дэлгэр тэмдэглэл өнгөрлөө. Ой нарах хэмжээний үеэр гавьят барилгачтай алдаршуулах дурсан санах төвний үр хүүхд таны жилд хүндэтгэл үзүүлэх үйл явдлууд болж өнгөрлөө. Тэгвэл Уус аймагаас төрөн гарсан гавьят барилгачийн тэгшээгийн батсуул дэмбэрл нарыг хүндэтгэл нь мөнгөжүүлэх харах хэмжээ болж амьдарч байсан байрныхын гадна хүнд самбар байрлуулаа. Манай хөгс нь бид хоёр одоо улан жил амьдрээд одоо сургууль сойлон төгсөөд адил төрөл амрах хэвчэн хийгээд гарт өмнө ах төс комиссиягаар одоо хамтарч ажиллаж яваад миний хөгс нь өөд боллоо. Тэгвэл одоо би ингээд илдээд өс сад цагаа нэлээд одоо хөгсныхаа нам зосг миний хөгсныхаа ажил амжилт бүх юм юу яагаад Инлэт хийгээд ийм сайхан ийл явдал болох гэж болж байгаа гэвэл гэдэг ч мартахгүй. Өрсөлдөн ах дүү төрлөөртэй гэх хамт бид нь ингээд одоо амжилч байна. Миний аав тэнд нэмэр 1954 57-аас хойш ээрээс өнгөртлөө одоо барилгын салбарт амьдрах хугацаанда их үйлс бүтээлд өөрийнхөө итгэлчлэлээр хүчний өтгөж Монгол улсын гавьт болгоч нь сал тэмдэгээр шагнахц бид өөх нь та өөхний үнэлж ийм нэрэмжт бүрхэн самбар болсон ахныг баярлаж байна
Өвс аймгаас барилгын салбарт 2 хан гавь төрөн гарсан байдаг нь Батсул дэмбэрэл нар юм. Тэдний өрхөөхдөө давынхаа ширийг хатааж одооч гэсэн энэ салбарт хувь нэмрээ оруулсаар байгаа юм аа. Ингээд нийт увсынхаа ард иргэдийн өмнөөс 2 гавьтын гэрвэл өрхөөхдөө сайн сайхны хүсэн өрөө юу. Эмбисинус мэдээлэл хөтөлбөр тодруулах болонгаар үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн тодруулах боломжтой маань Улаанбаатар сумын засаг дарга пөрөвж байгаа бас оролцож байна. Тэгэхээр бас цаг үеийн байдлаар бас мэдээлэл хийхэрсүүж байна. Тэгэхээр ер нь Улаанбаатар дээр нь тулгамдаад байгаа бас тийм ээ одоо үйл болохоор гудамжны цас цэвэрлэгээ за одоо бусад бас асуудлууд байгаа бах тийм ээ малт олгоод бас эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ төлөөр бас иргэдтэй мэдээлэл өгөхгүй. За Улаанбаатар сумын хэлвэрж үзэж байгаа ард иргэдтэй өнөөдөр ингэ амлгын ялтах яа. Тэгээд манай малт олго маань Монгол улсын хэмжээнд 12 дугаар сарын 7-наас 17-ны өдрүүдэд тоолгодох хэвээр энэ дагуу манай 12 дугаар баг 12 баг дээр 16 хэсэгт тоолгочд маань гарцсан явж байна. Өнөөдөр тоо тоолго хийж байгаа хүмүүс мэд авахд бол харьцангуй боломжийн хэмжээнд тоолгож байна. Яг нэг бүрчтэн тоолгох тул бас цаг хугацаа их авч байна. Одоо энэ жил жоохон чанартай тоолгох шаардлагатай байна гэсэн семинар өгөө гаргасан. Тэгээд цаг хугацаа маань нэлээд их бол олох юм байна гэсэн чиглэлтэйгээр одоо хүртэл явжил байгаа. За мөн дараагийн хэлжэнд бол гудамжны цасыг бол хөдөлмөрийн дэмжих сангаас хүмүүсийн гаргаад өдөрт 28 мянган төгрөгний цалин урамшуулалтаар ингэ явж байна. 200 одоогийн байдлаар 250 хүн гараад гудамжинд цас цэвэрлээ явж байна. Цас бол ориод нь шөнө бодорч хонж байгаа учраас бас бэрхшээлтэй зүйлүүд байна. А манай хотогч хөдөлгөөний газраас бол энэ дэр хяналттай байд. Уул зүрүүдээс эхлээд цасны цохилтыг хийж явж байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн бас үргэлжлэн явж байна. А дараагийн хэлжэнд хогны элемент компани Улаанбаатар хот дэх удирдлагатай яриад Тэгээд элемент компани энд гүйсдэг захирлын эмгэгтэй хүнээр сольж тавьсан байгаа. Тэгээд энэ хүн маань бас яг дагаж байгаад хогийн ачуулаад нэг машин маань эвдрээд бас одоо нэг л машинтай ажиллаж байна. Элемент компаниар ингэ захирлтай бас холбогдож машин зэргийнхээ үйлчлэгээг сайжруулсан гэсэн чиглэлээр бас холбогдож ярьсан. Энэ нь ингээд бас боломжийн хэмжээнд 20 минь доорх байх. За дараа хэлэхэд элемент компаний хувьд хуваарай бол өөрчлөлт шинчилж гаргахыг гэсэн юм зэгтэй байгаа. Яг хоёр өдөр ч юм уу одоо нэг багийг дуусгах хэмжээнд эрчимжүүлж ажиллана. 2018 оныг ирэхийнхтэй бас бид нар иргэдээс 2000 төгрөг хураахтай холбогдуулаад бас мөнгө төгрөгийн боломжит хэмжээнд үгий та нар бас ажил эрчимжүүлэх гэсэн чиг хандлага явж ярьсан байх. Тэгэхээр одоо бас яг улаан өмсөнд бол одоо гэрэлтүүлэг зас урын ажил бас эхэлсэн байгаа. Тэмээ тэгэхээр ер нь хідэ өвтөө өгдөж байгаа бол одоо нөх хүлээж авааггүй авааггүй гэрэлтүүд дээр бас нэлээд асуудлууд яригдаад байна л да. Тэгэхээр энийг яг хотогчлол үйлчлэгний газар таамт ороод асах боломж ер нь хэрвээ. За хотогчлол үйлчлэгний газраас сүүлийн аймгийн худалдаа уултын газраас тендер зарлсны дагуу 20 сая төгрөгийн тендер зарлаад материал маань ирсэн. Энэний дагуу хотогчлол үйлчлэгний газар маань гэрэлтүүлгээ асаагаад ээж дараас асаага явж байгаа. За энэ дээр ганц эмжилж байгаа асуудал бол шинэ хийгдсэн замуудын хүлээж авааггүй тоолботой гэрэлтүүлгийн асуудал байх. Ер нь энэ дараагийн 7 хоног гэхэд энэ гэрэлтүүлгийг асах чиглэлтэй байх. За хүлээж авааггүй зам дээр гэрэлтүүлгийн асаахад бол бас бэрхшээлтэй бид нар одоо сүүлд нь тийм ч юм явдсан юм ч юм явдсан гэх юмдрын хэл ам гарах үедээ гэж бас эмжилж байна. Ямар ч гэсэн холбогдох хүмүүстэй ярьж тохирчлын үндсэн дээр энийг бас бид нар энэ үйлд асаа гэсэн чигтэй байх. Ер нь гэрэлтүүлгээд бол нэг захын ч гэсэн асаагаад ямар ч гэсэн гудамжийг гэрэлтэй байлгах талаас хандаж ажиллаж. Өглөө 7 цагаас цагийн хуваарын дагуус нь өөрө 12 цаг хүртэлс байгаа. Ийм л хэмжээнд байга. Тэгэхээр одоо бас яг улаан өмчүүдийн басны тулгамцаа асуудал бол одоо үерийн 7 тал бат асуудал байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр дээр одоо яаж ажиллаж байна? Одоо ер нь үерийн 7 нь ямар байдалтай байна? За үерийн 7 дээр бол бид нар өнгөрсөн жилд 7 сэтэрч чанд өмнө нэг дөрөв агаар их хэмжээний мөсөж тогцсон таал бүгдүүлээд үерийн 7 бол энэ намар боогоод боосны дараа нь хотогч үйлчлэгний газраас тогтмол явж иргээд энэ дээр бол анхаарлтай байж одоо хөлдсөн байгаа. Цаатлын 70-ийн ус бол одоо хөлдөөгөө уссаж байгаа. За наат талд нь 
улааны уртал энэ гашуун гол нийлд гэдэг долоон булаг нийлж гашуун гол болдог ихтэй юм байл те тэрний наатлаар энэ тис патролын колонхийн цаатлаар орж ирсэн ус байгаа энийг бас адзаа компанитай хол үүдэж байгаад цаашаа эргүүл боосон байгаа а дараагийн хэлж энэ буртолгоо диеталд ус шүүрч гарч байгаа асуудал бий а энэ дээр ямар ч гэсэн бас хараа хинэлттэй байна хэрвээ гойдрын өөрчлөлтөд байдаг асуудал гарвал адзаа компанитай огтцолч үүсч нэг газар яхын ингээд хол үүсч ирнэ манай хүмүүс байнгын эргэж дойроод ийм хэмжээнд байна гэдгийг нь харц дорж явж байгаа. Ер нь л усны асуудал бол нэг энэ улаан гомын төвшөнд хийж байгаа. Энэ жилдээ ярьцсангүй энэ хоёр чиглэлээр ус гарахгүй бол ямар ч гэсэн боломжийн хэмжээнд далан бол боогдсон байх. Бас нэг улаан гомын тулмдад байгаа асуудал байна л да. Одоо энэ жил бол харьцсангүй одоо хүмүүс их хэмжээгээр хуваар ич юм мал их нэгдэлж байна. Энэний одоо сиг зэм маш их гарч байна гэсэн ийм асуудал байна л да. Тэгэхээр энэ улаан гомын сүмд тэр яг тоо амигт одоо яг мал нэгдэлхний нэгтсэн цэг байхгүй гэс одоо эргэд одоо одоо хаа сайгүй одоо мал нэгдэлч сиг зэм гарах ийм асуудлууд гарч байна. Хавар одоо энэ асуудлууд одоо хүний эрүүл мэндийн сөргөөр нөлөөлж мэднэ гэсэн эргэдээс болж байгаа шүү нэвтрүүлгээр ийм гомдлууд маш их ирж байна л да. Тэгэхээр улаан өмс сумаас ирнэ ямар зохицуулалтаас хийж байна. За яг энэ талаар бол улаан өмс өмнөд бас гомдол ирж байгаа. Энэний дагуу манай байгаль орчны улсын байцаагчаар ахлуулсан ажлын хэсэг гараад адрагны чиглэлд 2 3 газар нэрлэж байгаа хүмүүс төр очиж шуулж бас энэ цэг зэм өөрсдөө цанар зайлуулчлаач гэсэн чиглэлээр ажилласан байгаа. Ер нь ганц адрагны чиглэл гэхгүйгээр ер нь айлдд хашаандаж гэсэн малыг задгаа нийтлэх асуудал их байгаа. Энэ дээр бид нэр тэр сэг зэмийг цаг тухайд нь хогны газар руу аваач ч тэргээ бүшэлж дарах зайлуулах чиглэлтэй ажиллах хэрэгтэй гэдэг чиглэлийг заав зөвлөгөө нэг үйлж байгаа. Ер нь одоо бид нар тэнд мал мал нийтлэх гэж байгаа шүү гэж мэдээлэл өрөөсө манад ирэхгүй байгаа. Өөрсдөө нь дураараа бол нийтлээд тэгээ гэдс дотор толгой шиг бүх зүйлүүдийн тэнд нь хаяад явж байгаа. Бид нар газар дээр нь бас яг энийг ул мөрөөр нь хөөж эзэн эзэн мөрийн тогтоосон байх. Ингээд эзэн тэн хол үтэх эзэн тэн хол удаад яг энэ дагуу энийгээ зайлуулж гэсэн чиглэлийг нөгөөд ажиллаж байгаа. 